Faisons la troisième maintenant. Alors, OA égale 1,5F, ce qui nous donne combien Eh bien, 7,5 cm. Ici, OA, on va avoir une mesure algébrique qui est positive. Voici AB. Cet objet est virtuel puisqu'il est à droite, ici, de la lentille divergente. Alors, on va faire d'abord dans un premier, un premier rayon qui irait vers B, qui serait parallèle à l'axe optique. Voilà ce rayon. Comment est-ce qu'il va diverger Il va diverger en passant virtuellement par F'. Disons. Voilà, ce rayon va partir comme ceci. Premier rayon. Alors, je peux faire en pointillé également ce rayon qui irait vers B, qui construit l'objet AB, mais qui est dévié. Premier rayon. On va faire un deuxième rayon maintenant. Un deuxième rayon, on va prendre un... Eh bien, on va prendre un rayon qui irait vers B, qui passerait par O. Ben, ce rayon-là, il n'est pas dédié. Ça y est, on a le point de concurrence des deux rayons qui va nous donner l'image A'B' de cet objet AB qui se trouve, euh, ma foi, assez loin. Voilà, voilà B'. Alors où va se trouver A'? Bah, tout simplement, où va se trouver A'? Toujours la même chose sur la optique. Qu'est-ce qu'on peut dire cette image Premièrement, eh bien, elle est virtuelle. Pourquoi Parce qu'elle est à gauche de la lentille, elle ne peut pas être utilisée sur un écran, de la lumière ne part pas réellement du point B'. Deuxième chose, eh bien on peut dire que cette image est renversée par rapport à l'objet AB et qu'elle est agrandie. 